children, now we are going to study importance of macroeconomics. We are already studying features of the microeconomics. Uh, now we are going to study and we must be importance of macroeconomics. What is macroeconomics? Macro, not micro. Macroeconomics is too important. Who's the most important? First one, functioning of an economy. Functioning of an economy. Now, uh, sorry, macroeconomic analysis gives us an idea of the functional economic system. Economic system is a function of the economic system. Primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary sector. Yet, how is it? Whatever uh, capitalist economy, socialist economy, mixed economy, even communist economy like China. Best example, वो भी कैसे function होती है, कैसे चलती है, कैसे बढ़ती है, ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? Macroeconomics में, that's why functioning, functioning, of, functioning of an economy. That will help us to understand the behavior pattern of aggregate variable in a large and complex economic system. अभी सब लोगों को ये जो word है या जो sentence है, ये समझ में नहीं आ रहेगा. It helps, मैं एकदम सिंपल में बता रहा हूँ, to understand the behavior pattern of aggregative variable. अभी सब लोग बोलते हैं कि variable, variable क्या है? सर बार बार बोल रहे हैं aggregate variable, variable. So variable are nothing but the part of the economy, but it changes constantly according to the situation, changing situation. देखो economy के ऊपर हर एक चीज का effect होता है, climate का effect होता है, politics का effect होता है, world politics का भी effect होता है. So these are the changing variable. उसको बोलते हैं changing variable. लेकिन कुछ variable कुछ बेहतर, कुछ factors भी इसमें होते हैं, कुछ changing भी होते हैं. So function economy के नाम पे how an economy function, how an economy operate, how an economy is run, rerun. That we study in macroeconomics. Macroeconomics we have low in economy, in desh ki economy, in pure desho ki economy kaise chalti hai? Ye hum log padte hai, ye hum log jaan hai. Now it helps to understand the behavior of that. और एग्रीगेटिव वैल्यू इन दाज इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम जैसे हमारा देश की इकोनॉमी आज चौथे नंबर पे है आपने सुना रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जी सेवन मेंबरशिप देने के लिए मीटिंग जो था जी सेवन मेंबरशिप का वो घर नहीं इसमें इंडिया को भी इंक्लूड करो जी सेवन मीटिंग जो जी सेवन देशों का है सबसे अमीर देश है सबसे पावरफुल मिलिट्री देश है ऐसे लोगों की मेंबरशिप में इंडिया भी आ रहा है तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि एग्रीगेटिव सॉरी वेरिएबल इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी है हमारे देश का जीडीपी और देश की इकोनॉमी रैंकिंग में फोर्थ नंबर पे है पूरे दुनिया में बराबर और शायद आगे आने दिनों आगे आने वाले दिनों में हम लोग नंबर टू पे भी रह सकते हैं नंबर वन पे भी हो सकते हैं तो ऐसे में हर एक इकोनॉमी को कैसे फंक्शन होती है कैसे चलती है उसमें वेरिएबल कैसे ऑपरेट होते हैं वेरिएबल यानी सब कुछ आ गया उस पर लैंड लेबर कैपिटल नेशनल इनकम सेवल एम्प्लॉयमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट सेविंग हाउसहोल्ड सेविंग कारपोरेट सेविंग बहुत सारे अगर उसमें अगर मैं लेक्चर देने जाऊँ तो हालत खराब हो जाएगी आधा घंटा उसमें ही जाएगा सो आपको सिर्फ समझ जाए कि वो इकोनॉमी कैसे फंक्शन होती है उसमें जो एग्रीगेटिव वेरिएबल एग्रीगेटिव में टोटल वेरिएबल टोटल फैक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं यह हमको पढ़ना है और यह हमको पढ़ाया जाता है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन देखो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन तो होते रहते हैं मैंने बोला ना कभी खुशी कभी गम बराबर अभी गम चल रहे हैं आगे खुशी भी आएगी so obviously now macroeconomic health to analyze the problem of fluctuation in income income q fluctuate on that output employment q fluctuate in here and makes an attempt to uh, control them or reduce their severity. And the four income fluctuate ho gaya, uh, employment fluctuate ho gaya, GDP fluctuate ho gaya. Whenever to aise me economy kaise chalegi? To iske liye jaane ke liye humko ye sab study isme ki jaati hai macro economics me. Aur fir jo bhi desh ke economist hai, whenever wo desh ke pradhan mantri ko, finance minister ko sala dete hai, suggestion dete hai. Isi liye economic fluctuation humko jaanta hai. Economic fluctuation क्यों हुआ किस सेक्टर में हुआ किस कारण हुआ किस वजह हुआ हम लोगों को सॉल्यूशन कैसे मिलेगा सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे ये 
से हम लोग किससे जानते हैं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसीलिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन थर्ड पॉइंट है नेशनल इनकम मैंने ये बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल इनकम के ऊपर अलग एक चैप्टर है बराबर तो नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको हंड्रेड टेन परसेंट बोर्ड में कहीं ना कहीं आया बराबर नेशनल इनकम आपको घटना ही बाय हार्ट करना ही है देर इज नो अदर ऑप्शन सो ओके नेशनल इनकम स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ब्रॉड फॉरवर्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट उसकी क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद नाइनटीन फोर्टी सेवन को हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था तब तक हम लोग डेवलपिंग कंट्री है डेवलप कब होंगे तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी हमको सॉल्यूशन uh, चाहिए जो भी हमको फैक्टर चाहिए हम लोगों को कौन बताएगा कहाँ से समझेंगे कहाँ स्टडी किए जाएंगे हमारे देश में आज भी गरीबी है बराबर देश चौथे नंबर पे मिलिट्री मिलिट्री भी नंबर फोर्थ है और इकोनॉमिकली भी जी डी पी ग्रोथ जो है उससे अगर पकड़ा जाए तो चौथे नंबर पे फोर्थ नंबर पे फोर्थ रैंकिंग कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकिन आज भी हमारे देश में अफ्रीका के बाद बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बाद सबसे गरीब लोग कहा है तो इंडिया में है आज भी बहुत सारे लोग मुकेश अंबानी का थ्री थाउजेंड करोड़ का घर है कितना थ्री थाउजेंड एंटी आपको मालूम है ना थ्री थाउजेंड करोड़ आज हमारे पास तीन करोड़ का भी घर बराबर तो ये हालत है ये इन इक्वेलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ ये गैप जो है वो खत्म होना चाहिए कम होना चाहिए पूरी तरह से तो नहीं मिटा सकते लेकिन कम होना चाहिए इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है और इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या करेंगे क्या-क्या पॉलिसीज रहेंगी या आपको कौन बता रहा है इसकी स्टडी कहां की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स ओके नाउ फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ क्या है एनएनपी ग्रोथ क्या है नेशनल इनकम क्या है इसके पैरामीटर इसके स्टैंडर्ड कैसे सेट किए जाएंगे ये सब हम लोग किस पे पढ़ते हैं उसकी डीपली स्टडी किस में होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नाउ नेशनल इनकम एस्टीमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी ओवर टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद अदर द अदर पीरियड अभी एकदम सिंपल है बराबर एक पीरियड और दो पीरियड अभी देखो 
ये जो कोविड 19 का क्राइसिस है कोरोना वायरस का पैंडेमिक कब आ गया मार्च में मार्च में हमारे यहां शुरुआत हो गई लॉकडाउन की भी शुरुआत हुई मार्च अप्रैल में मतलब ये और जून का महीना भी बहुत लोगों की पूरी तरह से इकोनॉमी या पूरी तरह से दुनिया खुल नहीं गई है इंडिया तो नहीं खुली तो ऑब्वियसली 4 महीने में कितना प्रोडक्शन लो हो गया कितनी कंपनियां डूब गई क्या कारण है इसके पीछे पैंडेमिक तो है लॉकडाउन भी है और क्या क्या कारण है और इस पीरियड का कंपैरिजन पिछले साल के पीरियड से या उसके पिछले साल के पीरियड से कंपैरिजन करके उसके एस्टीमेट करके हमारा ग्रोथ कितना होना चाहिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा क्या-क्या सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे फिर से इंडस्ट्री को रिवाइव कैसे करेंगे बिजनेस को रिवाइवल कैसे लाएंगे रिज्यूनरेट कैसे लाएंगे इसके लिए ये परफॉर्मेंस कैसे ये देखना पड़ता है और ये हमें स्टडी करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में सो परफॉर्मेंस इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर व्हिच इज सो फैक्टर वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ सिक्स स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मैंने पहले ही बोला था वेरिएबल मीन चेंजिंग फैक्टर चेंजिंग फैक्टर इन द इकोनॉमी इकोनॉमी में जो भी फैक्टर है वो चेंज होते रहते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंजिंग फैक्टर लेवल ऑफ इनकम चेंजिंग फैक्टर नेशनल इनकम चेंजिंग फैक्टर सो मेनी फैक्टर्स मैं कितने बताऊं सो ऑब्वियसली सिक्स पॉइंट नाउ टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट बराबर अभी हमारे देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है आगे कैसे चलेगी कुछ सेटबैक्स आ सकते हैं कुछ अच्छे भी दिन आ सकते हैं तो ये हम लोगों को पढ़ी पढ़ाई करने के लिए क्या है मैक्रो इकोनॉमी पढ़ना और उसकी ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ पर्सनल इनकम ऑब्वियसली आउटपुट एंड जनरल प्राइस ऑफ इनकम नो टोटल इनकम टोटल इनकम इज नाउ रिड्यूस टोटल रिक्वायरमेंट लेवल इज आल्सो रिड्यूस टोटल इन्वेस्टमेंट इज आल्सो रिड्यूस सो ऑब्वियसली ऑन ऑल द फ्रंट वी आर रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग और वी आर फेसिंग रिडक्शन हमारा रिडक्शन होते जा रहा है एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग इन इंडिया इट इज अ ग्लोबल सेंटिमेंट ये पूरे दुनिया में हो रहा है लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ हमको हमारा देखना है तो हमको रिवाइव इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो कैसे रिवाइव करेंगे कैसे ये जो वेरिएबल इकोनॉमिक वेरिएबल है उनमें जो चीजें सारे उनमें जो रिडक्शन हो गया है बराबर उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है ये सब देख के हम लोगों को इकोनॉमी को आगे ग्रोथ पैटर्न पे लाना है तो इसके लिए स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर डीप स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स now last one level of employment kyunki employment bahut important factor बराबर आज हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से देर करोड़ एस्टीमेट है ना ये पहले का फिगर है आज का नया फिगर क्या है मालूम नहीं देर करोड़ लोग बेरोजगार हो गए अमेरिका में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए आप समझ सकते हो कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना जरूरी है बराबर जब आप काम पे जाओगे जॉब पे लग जाओगे बराबर और आप काम से निकाला जाएगा तब आपको समझेगा सो दैट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सो दैट इज वेरी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ मैक्रो इकोनॉमिक हैज टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन इकोनॉमी नाउ आउटपुट इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दूसरे से जुड़े हैं जितना आउटपुट ज्यादा होगा उतना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा जितना आउटपुट नीचे जाएगा रिड्यूस होगा उतना एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा क्यों ऑब्वियसली आउटपुट है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कहां से आएगा ऑब्वियसली जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी होगा तो सो ऑब्वियसली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आउटपुट को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कम हुआ था 3 महीने में वो आगे बढ़ते जाएगा ये सेवन जो पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज डीपली स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको समझता है कि कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में है कि, कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है कितने लोग अनएम्प्लॉयड है क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है आप ये ओके स्टूडेंट्स नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन द बोर्ड एग्जाम और इवन इन द कॉलेज इन द फाइनल कॉलेज इन द कॉलेज फाइनल कॉलेज इन द बुक ऑफ पहले ये एग्जाम भी होगा लेकिन फाइनल एग्जाम तो होगा प्रीलिम्स तो होगा प्रीलिम्स एक साथ होगा और उसके बाद बोर्ड एग्जाम होगा अगले साल तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी से इधर क्वेश्चन बैक या कौन से कौन से टिपिकल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे देखो कंप्लीट का कोरिलेशन अभी कंप्लीट का कोरिलेशन
कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट द कोरिलेशन क्योंकि इसमें बहुत हम लोग गड़बड़ करते हैं क्या करते हैं गड़बड़ करते हैं क्योंकि एग्जीक्यूट में ही आता है एग्जीक्यूट में फिलिंग करना इसको आराम से लिखते हैं ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें आपको ऑप्शन नहीं है ये याद रखना जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइसिंग मेथड माइक्रो इकोनॉमिक्स
explain the importance of micro economics. ये सबसे important है। बराबर दूसरा question आप सिर्फ पढ़ सकते हो, पढ़ने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है। बराबर ये है ample time at your disposal. So obviously you have to study all the things. But these questions which I have marked are very important. इसको डिग्री स्टडी करो और इसका मैं बोलता हूँ घर में आप प्रैक्टिस करो आपका ही भला होगा आपका ही अच्छा होगा थैंक यू स्टूडेंट ओके स्टूडेंट अभी मैंने इंपोर्टेंस तो दे दिया लेकिन आपको एक मेन अनाउंसमेंट करना है कि दिस कमिंग संडे जो आने वाला संडे है उस दिन आपका इकोनॉमिक्स का इस लेसन के ऊपर एग्जाम होगा अभी आप सोचेंगे नहीं सर एमसीक्यू ही आ जाएंगे ऐसे भी होगा एमसीक्यू के साथ साथ जो बाकी के क्वेश्चन है जैसे एग्री डिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर इन डिटेल ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है उनको ऐप में हम लोग क्वेश्चन पेपर भेज देंगे बराबर वो आप देख सकते हैं घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जो भी रहेगा वो आप फिर से हमको ऐप के द्वारा ही भेज देना अब लोग उस पेज फॉर्ट आउट करेंगे उसको चेक करेंगे बराबर और इस तरह से इस संडे को भूलना नहीं इकोनॉमिक्स का एग्जाम जरूर होगा कितने मार्क्स का होगा वो तो बाद में सब अनाउंस करेंगे या आपको ग्रुप पर मैसेज भी भेज देंगे या ऐप के ऊपर आपको बोल भी देंगे सो नो वरी अबाउट डेट नो पेशेंट अबाउट डेट ओके थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन पेशेंट लिस्टिंग ओके बाय